他吃了六年的春药，跑了六年的龙套，却被称为一代明君。这位皇帝就是朱载济，平日里木讷少言，不被任何人看好，最终逆袭坐上皇位。朱载济是如何做到的？能被称为一代明主？他为明朝究竟做了哪些贡献？今天带大家走进明朝，来看看这位备受争议的皇帝。明朝的嘉靖皇帝一共有八个儿子，在这些儿子中呢，嘉靖最为忠义的就只有三个，分别是太子朱载睿、景王朱载镇和誉王朱载济。其中誉王朱载济呢是最不被看好的一个，他是嘉靖的第三子，平时虽然憨厚老实，但也懦弱无能，没什么政治才能。太子朱载睿备受宠爱，可惜的是，公元一五四九年。也就是嘉靖二十八年，皇太子朱载睿突然暴病逝世了。太子去世以后，新的储君人选在朝中热议起来。大臣们都一致认为，嘉靖器重的景王朱载镇会成为太子的不二人选。与王朱载济又是木讷少言，嘉靖皇帝也没得选。封建王朝的普遍现象，在立储君这件事情上。向来都是皇帝不急，大臣们在一旁干着急。一般来说呢，皇帝十五到二十岁，朝中大臣不会讨论立储的事情，因为这时的皇帝年富力强、风华正茂，是大展拳脚的好年纪。但是呢，皇帝到了二十五岁之后，朝中的大臣便开始坐不住了，催促皇帝早日立储。大臣表面上是为了延续大明的江山社稷，实际上。从立储开始，大臣们就开始纷纷站队，为了权和利，开始结党营私。说白了，都是为了自己。当时在位的皇帝朱厚熜，整天就知道把自己关在宫殿中炼制各种丹药，就想着如何长久的把控这天下。朝中大臣着急了：“您老天天关在宫殿中吃各种丹药，迟迟不说立太子的事儿，那不就乱套了？”要是哪天一不小心把自己吃死了，大明江山后继无人，那不就乱套了吗？都说枪打出头鸟，第一个出来上奏立储的是大臣郭希言，他直接对皇帝说：“陛下，您可长点心吧，五十好几岁的人了，也该为明朝立太子了。就算不为自己着想，那也得为大明王朝着想啊。”郭希言学劝谏，可是嘉靖皇帝不是唐太宗。郭希言劝谏完后，被一顿劈头盖脸的乱骂。朱厚熜勃然大怒，直接把大臣郭希言处死了。朱厚熜会对立储之事讳莫如深，都是因为一个二龙不相见的传说。他每天沉迷丹药的炼制和一些道士结缘。朱厚熜在皇宫中呢，养了一位名叫陶仲文的丹道，深受皇帝的宠信。一向不被看好的朱载济。是如何坐上皇位的？太子朱载睿突然暴逝后，皇帝朱厚熜一直悲伤无比，久久不能自拔。陶仲文为了安慰皇帝朱厚熜，便说出一个十分荒谬的言论，关于太子之死。陶仲文说啊，是关于二龙不相见的传说。朱厚熜不懂这些，于是就问陶仲文：“什么叫二龙不相见呢？跟朕说一说。”陶仲文一下就来劲儿了。别的不行，瞎编的胡话是一套套的。他给皇帝朱厚熜解释道：“啊，所谓的二龙，就是世间有两种龙，一种呢是真龙天子，那自然就是陛下您了；另一种是乾龙，就是陛下的这些皇子们。真龙太子威武在世，乾龙们会非常胆怯。乾龙一旦见到真龙，必然会心生畏惧。他们长期畏惧呢，就容易生病。”而且很难痊愈，不得不说，陶仲文的这番话水平实在是高。一方面解开了皇帝朱厚熜丧子的心结，另一方面把皇帝的马屁拍了，一举两得。难怪皇帝如此宠信陶仲文。陶仲文这么一说，皇帝朱厚熜对此深信不疑，很快便行动了起来。自此。皇帝朱厚熜闭门谢客，不再和儿子们见面。为了彻底消除隐患，他不仅没有立太子，就连器重的儿子朱载镇也被赶出了紫禁城，让其到湖北安陆一带去避一避。
，二龙不相见，那就越远越好。大臣们看到这波操作，都觉得朱厚熜在欲擒故纵，这么折腾，不就是想让景王继承皇位吗？事实也是如此，因为誉王朱载济憨厚老实，也懦弱无能，从一开始，那就没有在皇帝朱厚熜的考虑之内。可是啊，天不由人。景王朱载镇是个命薄的主，被安排去安陆后，就感染上了风寒，没过多久便病逝了。这下可好了，太子死了，被众人看好的景王病逝了，命运之神降临到没人看好的誉王头上，竞争对手先后殒命，被当成傻小子的朱载济成为了最后的胜利者。公元一五六六年。嘉靖皇帝驾鹤西去，享年六十岁。嘉靖皇帝驾崩后，一直不被人看好的朱载济，摇身一变成为了大明的接班人。朱载济一继位，就开始处理父亲执政期间留下的顽疾。誉王朱载济坐上皇位后，为明朝做出了哪些贡献呢？在嘉靖年间，北边的蒙古部落在分裂统一后，逐渐壮大起来。他们最喜欢干的事儿。就是时不时滋扰明朝的边境，在大明东南沿海一带有很多海上漂流的倭寇，在海岸线附近的城镇进行烧杀抢掠，简直无恶不作。北边的蒙古骑兵来如闪电，去如风，打的是游击战，从来不和明军正面刚。明军一来他就走，明军走了他又来，这样循环往复，实在是不厌其烦。东南沿海一带的倭寇。和蒙古骑兵相比，更加的狡猾。他们不仅行动迅速，还很会藏匿，就喜欢和明军躲猫猫，成为明朝很难铲除的一块恶瘤。嘉靖皇帝在解决南北动乱上下了不少功夫，可始终呢是收效甚微。在朱载济上台后，把老爹头疼几十年的两件事，分分钟就解决了，很简单就处理了，而且没有一点血腥。抓住了问题的关键和要害，和平与耐心就是朱载济的武器。北方的蒙古人一直会滋扰明朝的边境，是为了抢夺一些生活用品、柴米油盐、绫罗绸缎等。而嘉靖年间呢，皇帝封锁了北部的护士，不和蒙古人贸易往来，这才逼得蒙古骑兵屡次南下侵犯。朱载济找到问题关键。立刻下令开放了北方的护市，准许蒙古人和明朝商人相互往来。这样一来呢，北境滋扰的问题就迎刃而解了。朱载济上台办的第一件事儿就名气大涨，史上被称之为“隆庆和议”。北方边境问题解决，朱载济又着手处理东南沿海的倭寇。细心的朱载济发现。海上的倭寇之所以难以根除，最重要的原因就是嘉靖年间实施的海禁。海禁限制沿海居民没有办法出海经商来维持一家的生计，于是很多沿海的居民便和倭寇勾结在一起，他们私自下海相互牟利。于是朱载济大手一挥，解除了海禁，允许沿海的居民出海经商。朱载济的这一举动，老百姓们无不拍手称快。私下呢，都中断了和倭寇的来往，海患解决了一大半。这件事情在历史上也很有名气，被称为“隆庆开关”。这样看来，朱载济的确是一位办实事的皇帝，算得上一位明君。如果不吃春药的话，那就很完美了。作为明朝的皇帝，他以生仁厚，而且勤政爱民，虽然没有超高的政治才能。但是在位期间，将大明王朝治理得很好，唯一的不足是好色。除了上朝的时间，朱载济几乎都待在后宫，使得他纵欲过度，于是呢，便大把大把的吃春药，足足是吃了六年，结果身体吃出了问题。公元一五七二年，因服用过度，年仅三十六岁的他暴病身亡了。临终前，将大明的江山交到了十岁的朱翊钧手上。了解明史的人常说明朝亡于万历，但很少有人说明朝亡于隆庆。皇帝朱载济虽有不足，
，但对大明王朝来说，是一位明君，一位好皇帝。纵观明朝的皇帝，有不少的奇葩。明成祖朱棣酷爱带兵四处打仗，明仁宗朱高炽喜欢吃肉，明宣宗朱瞻基没事呢爱斗蛐蛐，明英宗朱祁镇千里送人头。明惠帝朱允文喜欢搞文艺，明代宗朱祁钰临时代理皇帝，明宪宗朱见深是个御姐控，明熹宗朱由教立志做木匠，明神宗朱翊钧大宅男，明穆宗朱载济好色男，南明皇帝爱跑路